Mirë mëngjes, mirë mëngjes dhe mirë se ardhët edhe në këtë mëngjes të sotëm në apsirën e Info Morning, si zakonisht do t'jemi bashkë për rreth 50 minuta për të ndarë jo vetëm zhvillimet kërësore të 24 orve të fundit, por sigurisht edhe rubrikat që vinë shdo mëngjes në Info Morning. Jemi në prag fundjave, është dite premte, jemi gjithashtu në prag të hyrje së një muaj të ri, edhe dy dit të shmë kanë ngellur nga muaj maj dhe hymë zyrtarisht në stinën e bukur të verës që duket se pram vera në fakt do i mbyll me shik të dy ditët e fundit të saj, me gjitha të për qënë më sakë sigurisht që do të shojmë bashkë para shikimin e motit, sepse të pak të në tu në kryo e qytetë në orët e parat më njësit ka një surë e shje, le themi të leht të shiu, me gjitha të duket që edhe në orët më vazhdim të ditës së sotme nuk do të ketë një mot fort të mirë, po ashtu edhe temperatura duket se do të ulen pak, me gjitha të jo në nivele ekstreme. Me gjitha të për qënë më sakë së kurse e thash më herët dhe paharuar urimin qoftë një ditë sa më mbarë për gjithju në orët më vazhdim të saj, pavarësisht motit jo shumë të mirë, shkojmë tek për ashikimiti. do të shkojmë pa unë burkohë të kursi i këmbimit valutor, si gjdo her tjetër pas para shikimit të motit, për të parë se si janë qmime dhe tregu të gjatë ditës së sotme në kursin e këmbimit valutor, ndoshta ju nevojitet një informacioni tjilë për momentin, sepse gjatë ditës së sotme ju presin le themi pun që ju duhet dhe jeni të detyruar të këmbeni valutat ndryshme në tregu. I shojmë bashkë. Sigla e keni kuptuar që jemi zhvendosur në këto momente e pikërisht në hapsirën kushtuar titujve kryesor të gazetave të përdiqme në vënd, jemi zhvendosur të kështypi i ditës për të parë në gjarjet dhe zhvillimet më të fundit, sigurisht të përcjela në këndë vështrimin e se cilës prejt përdiqme, ku edhe shkrimet editorialet, komentet, opinionet e ditës sigurisht që nuk mungojnë. Ndaj nisim pa mburkos si gjdo her tjetër me gazetën Shekulli, e cila sot nisë fashen kryesore me këtë krye titull, shtetet e bëshkuar atë Amerikës para lajmërojnë Berishën. Deklarata i shkre ministrit për motrën e kodhelit skandalizon ambasadën Amerikane në Tiran. I shkre ministri akuzoj punojnë se në obdat për arestimin e generalit Syria Gjoka. Selia diplomatike i bëndhirje i shkre ministrit që të reflektoj 
A i kundur përgjigjet se ka fakta në faqen 4 dhe 5. Shoi mëtej vendimi zyrtar shtyhet edhe një vita fati për pronat, zbardhet formulari i aplikimit. A këpëja do të shyrtoj dokumentet edhe për një vit tjetër, vendimi i botuar në fletore në zyrtare është dekretuar nga presidenti dhe i lërrugën e hapur agjensis që të shyrtoj 8.000 dosjet që presin për gjigje deri në maj të 2015 në faqen 6 dhe 7. Intervista Rama Qeveria Berisha Trafik Droge me Avion në faqen 3. Kompensimi në grevurie për lekët pa bërë as një dit burg në komunizm në faqen 11. Opinion këtu humori qesh vetëm me veten nga faik islami në faqen 8. Gaz Celsi al petrol aplikon për të rezervuar 1.2 miliard metr kub gaz nga TAP në faqen 7. Abuzimi me gjobat spastrime në policin rrugore i kën shefi dhe 5 komandant në faqen 12. Mbrëmja poetike poezit 300 vjeqare të tiranës aktuale si sot në faqen 16. Vrasja në dibër, babaj vrasës zbulon të dashurin e vajzës, në faqen 13. Etleva në Albani, babzia në ndërtim, zhduku Pompejn, Shqiptar në Durës, në faqen 14 dhe 15. Këto ishin edhe titut kryesor të gazetës Shekulli, për tjelë në radhë në këto moment e një tjetër të përdiqme, do të vindë rëko me titut kryesor të saj gazeta Kohajon e cila sot në fakt nis me krye titullin Kertoni i kush Amerikan. Deklarata më egër e ambasadës Amerikane prej 23 vitesh reagoni shkrye ministri ndaj Amerikanve, kam prova të forta kunder ambasadës në faqen 3. 10 njerëzit më të pasur në Shqipëri, Samir Mane i pasuri i më të pasurve të Shqipëris. Fondacioni për liri ekonomike, shpalli dje listën. Lista e katërt e përfituazve, emrat e 107 ishtë të përndjekurve politik që përfitojnë dëmë shpërblim. Debatet për DPS replika për enverin dhe sherin e deputetve në kuvend. Kure Ministri, Rama prova të rondice për trafik droge për para 23 qërshorit. Sondajji e shtyet pse humbi partia demokratike dhe nota e qytetarve për kryetarin basha. Opinion, Ukraina si litar shpëtimi për Europën. Analiz, ekonomia në hije kundrejt politikës tatimore, nga Kasem Seferi. Shohim mëtej, qfar janë hemoroidet dhe si duhet të trajtohen, speciale shëndetsi si diagnostikohet dhe si trajtohet epilepsia, dhimbjet e këmbëve, mënyra për të kuruar. Me këto shkrime dhe këshila mbi shëndetin, kemi përfunduar sledzuar i edhe titut kryesor të gazetës Kohajon, për t'ja lën radhen në këto momente një tjetër të përdiqmeje me titut kryesor të saj. Tirana Observer, e hap ditën e sot me faqen kryesore, akuza për motrën e kodhelit, shëba të skandalizuar nga Berisha. Ish krye ministri i paraches qeverisë së shëbave gjdo prov. Berisha akuzoj punojnë se në obdat se ndërhyri për të dënuar general Gjokon. Shoj më te i një qind futbolistët më të mirë të të gjithë botrorve. Suplement në faqen 13. Opinion, liria plus dhe minus nga kopi këqyku. Një vot ekstreme kunder demagogjis politike në Europë nga Luan Kurti. Në përmet mes një populli artist nga Petraj Floku. Enverë Hoxha zbret në parlament, Berisha trauma më e madhe e Ramës dështimi për të bërë dhëndër i enverit. Rama sali u qante në prerin e Vito Kapos për Hysniu. Intervista, Rama ka prova për trafik droge nga ajri për para 23 qërshorit, në faqen 4.
Në parlament, prostitucioni, fyërje, mes ramës dhe kastriot islamit në fashën 4. Dokument nipi i që malstafo se vërteta e shkrimit në gazetën fashizmi në fashën 18. Boksi në kuvend, Strazimiri nuk ka lindur akoma burë që të mështri mua në tokë, në fashën 4. Këshil mbi shëndetin, terapit, jasi të trajtoni dhimbjet e qafës. Në list edhe dy femra, ja kush janë 10 njërzit më të pasur në Shqipri, në fashën 5. Reagon Hoxha, Ministri Velia i Greva, po drejtohet nga një ish Shqiks në faqen 6. Mjarja në Dibër, Rofet Babaj e Vrava Vajzen për nderin e familjes, në faqen 9. Kemi përfunduar sledzuari edhe titujt kryesor të gazetës Tirana Observer, në këto moment e pahumbur kohë do të ndalemi në të tjerë tituj gazetas, e radhës do të vi e përdiqmja politike rilindja demokratike, e cila sot hapet me kre titullin poshtërim publik, Shëba dhe EBS. Rama ndimat e tyre si në 25-ën kur na ndimuan, kur na hidhnin 2 këpuc tek një këmb. Shohim mëtej dhëmb për dhëmb me aleancën e qelbësirave nga Sali Berisha. Kodi i mafjes edhe në kuvend nga Josefina Topalli në fashen 10. Rama Sulmon Bëhen dhe Pëhen, eurodeputetët janë ignorant. Në fashën 2. Rama nuk lejon të jetohet në kuvend për lidhjet me krimin. Motra e kovelit, presion prokurorve për generalin, Berisha respektoj ambasadën, provat qeverisë së shëbas. Rama dhe Belinda donin salonin VIP në Rinas për kartelin e drogës. Reagimi nga Shëba, Nikola Pano, qeveria po rehabiliton diktatorin në faqen 7. Këto ishin edhe titut kryesor të gazetës Rilindja Demokratike. Në këto mënde do të përfundojmë këtu pra me këtë të përdiqme për tjelën radhen të përdiqmes gazetës MAPO. Rama, kemi provat forta, trafiku me avion është bërë në kohën e partis demokratike. Kërë Ministri u shpreh dje se raporti i Komisionit të timor për trafikun e drogës kanë zjerë fakte të rondice që të regojnë se avionët janë përdoru për transportin e lëndës narkotike për para shtatori 2013. Nuk duat jabë detaje, por informacioni që unë kam marë nga Komisionit të timor më ka të ronditur për faktin se provat të cilat unë nuk kam dashur të i besoj se në Shqipëri mund të kishtë e trafiqet të tila, të regonin se kishte një veprimtari të til më parë, kjo ka ndodhur në periudhën kur qeverisnin këta zotrinjë, kjo sot me zelë të madhë bëjnë denoncimet, në fajqen 5. Shoj më tej akuza për motrën e kovelit në kuvend, ta e shëbas jemi të skandalizuar, berisha të reflektoj. Shojmë të tjerë titu i të kësaj gazete, në brendë si do të gjeni, sondaj i opinion, basha më lartë se partia demokratike e merë 52% të votave. Ismail Kadarer, umanimi më huar, injante një fëmije të palikshëm. Gjobat fiktive shkarkohen 13 oficer të policis rrugore. Kuvendi Berisha do nëzjerë lidhjet e Edi Ramos me bandat e krimit në fashën 4. Pëllë e shpal Fondacionin pra për liri ekonomike, shpal dhjetë më të pasurit dhe më të sukses shmit e Shqipëris, kryeson Samir Mane në fashën 7. Afer dhe lar, grisia po vend qëndror, politika e re e jashtë me e Obamas në fashën 2. Kemi përfunduar edhe me titut kryesor të gazetës MAPO për të shvendosur në këto momente tek një tjetër e përdiqme për të lezuar titut kryesor të saj, do të vi gazeta integrimi. Debatet në kuvend për luftën antifashiste nacional shlirimtare, meta nuk e identifikojmë luftën me individ, por me të rënët për liri. 
miratohen me shumit së nevotave projekt ligje të rëndësishme. Ambasadorët e Italis, Čekiz dhe Polonis apel klasës politike bashkëpunoni për integrimi në bashkimin e Europian, mjaft me debate dhe aksione politike shterp, në fashen 2. Intervist flet ministri i drejtsis në Sipnaco reforma në drejtsi me partnerët ndërkomtar presi me dhe për bashkëpunimin e opozitos në fashën 4 dhe 5. Koment, Europa pasë zgjedjeve dhe ardhmja e saj, shkuputur nga The Guardian në fashën 7. Pjala në kuvende deputetit të lësëis, Robert Bitri, projekti i linjës për jugun e Shqipëris, garanton energjin elektrike. Ministria e bujësis një sfushatë në vend, Edmond Panariti, vaksinimi i baktive, siguri për shëndetin e populatës. Ministri Lefter Koka në asamblen e GEF, Shqipëria siguron dhe 10 milion dolar financim për mjedisin, në fashën një mbëdjetë. Matura, sot provimi i gjuhës dhe letërsis. Zëvendës Ministri Arsimit në Ramalaj, ku shkel regulloren do të penalizohet. Në faqen një mbëdhjet. Ishin këto edhe tidit kryesor të gazetës për ditshme politike integrimi, shkryuar sigurisht në faqen kryesore për ledzuasin e saj, kemi përfunduar me gazetën integrimi për të shvendosur të kënjë tjetër e për ditshme. Telegraf do të vi në këto momente. Tre ambasadorët e bashkimit e Europian, politika mban peng Shqiprin. Debatet e ashpra mes majorancës dhe opozitës për njëjarjet e fundit politike, Greva të uris, fyërjet dhe kaluara personale kanë blokuar integrimin, për plastjet më të bujshme dhe replikat me zberishës dhe ambasadës shubave. Se dështoj operacioni e cias për rëzimin e enverit, Frank Shkreli, më tre qërëshor, Albert Lulushi, publikon në Shuba dhe Shqipëri për her të parë librin me dokumentet sekretet operacionit kundër shtari i dobishëm, i pari operacionit cias kundër komunizmit, e bërteta e Kim Filbit dhe sigurimi i shtetit. Në fashen 14. Opinione dhe komente, kush s'ka prona, s'ka adhe, nga Agonesha. Fëmijët pa fëmiri në Shqipëri, nga Evdat Shqipëri nuri në fajqen të të mbëdhjet. Dëmë shpërblime të edi rama, greva i në skenimi partiz demokratike, veliaj nuk dialogoj me një ish shiks. Ministria ja lista me 107 të përndjekur që do të rheqin parat në bank. Emigracioni shqiptar, procedurat për të studuar në universitetet italiane, formularet e registrimit dhe zgjedhja e degve. Politik dhe aktualitet Arben Ahmetaj dhe Masimo Gajani, takime për sëmëet, Edmond Panariti, projekte me BN për kafshët, Artur Roshi, fitorja e të djathëtëve në Europë, në fashen 4. Dorejqa e Lirbeqas, lista e barnave të rimbursueshme fluturon në Strasburg, i jam arzit më të fundit, në fashen 6. Nën prefekti i lushnje, si lir dervishi, garancit e planjit të divjakës dhe 7 vjetë vjetori i luftës partizane, në fashen 10. Liria ekonomike, kriza ekonomike, ndërtimi, industria nëzjerse dhe vjetë njerëzit më të pasur në Shqipri, në fashen 5. Këto ishin edhe titut kryesor të gazetës Telegraf, për t'jelën radhen nështë, Në të momente në fakt një tjetër gazetet përdiqme për të lezuar bashkë tituit kryesor të saj, do të vi standart. Debatet e plota, akuzat dhe batutat me së berishës, ramos, islamit, metës dhe topalit. Hynë në fuqi, ndryshimet në ligjë a fatet e reja për këthimin dhe kompesimin e pronave. Një shkrim që vjen më izjeruar nështë në fashën nënd në brëndësit të gazetës standart. Shohim mëtej, ekzekutimi i 21 vjeqares shtatëzën, babaj e vrava vajzën për të vënderin e familjes në vend, në fashën nënd. Trafiku me avion, pretendimi i mbrojtjes, Saimir Bajrami, jo stabël mendërisht.
Minira e Burelit, masivi i Kromit i merë jetën minatorit 20 vjeqar, në faqen 2. Vin detajet për këtë njërje të rëndë të ditës së djeshme në Burel. Dhe shojmë të tjerë tituj të kësaj gazeta. Thirje palve politike, ambasadorët të e BS, mungesa e dialogut, dëmton integrimin, duhet bashkëpunim. Greva e uris, qafzezi, rama të mos kërcënoj familje tona. Arsimi lartë, tëtë propozimet e senatit të Universitetit të Tiranës për reformën në faqën në nëntë mëdhjetë. Shpërthimi në durës, hidhet në erë në nëntë katëshi, thujen gjama të palatëve. Drama e familjes në teatrin komtar, rëfimi i ullkamujos, kam ndjerë në një cikël jetë dashurin, talazet, pak lumëturi në faqën të të mëdhjetë. Greva e ishtë të përndjekurve, kërkes qeveris, mbani premtimet për dhënjen e dëmë shpërblimit në faqën 4 dhe 5. Skuadrat e mdha që kanë dështuar në misionin Kupa e Botës, Baloteli, Stërvitet, Gjusmë Nudo. Suplement që vjen pra më i zjeruar në brëndësit kësa gazete e pikërish në faqën 13 të sajë. Kemi përfunduar këtu edhe me tjutë kryesor të gazetës standart. Në këto momente do të zhvendosemi me njerë pa unë burkot të kënjë tjetër gazetë, do të vitë dita dhe tjutë kryesor të saj. Lala Fol, Berisha përfshin motrën e Ministres Kodheli në arestimin e Generalit Gjoka, ndërhyrja e ambasadës së shtetëve të bashkuarat Amerikës dhe një fjali që implikon rënd prokurorin nëse nuk reagon. Një sëjarim publik që është i detyrueshëm për dignitetin e vendit, pretendimi publik se Berisha ka informacion konfidencial nga prokurorët e qështje së Syria Gjokos. Replikat e plota dje në kuvend dhe qfar duhet të boj sot krye prokurori i vendit. Në fashën 2 dhe 3. Shohim mëtej, mëjkom zeqo, po preferojmë pajtonin në vend të avionit. Intervista e ditës që farmendon për standartin e shqipes dhe për dialektet së një nga firmëtarët e letrës drejtuar ramës. Matura, sot provimi i letërsis, 17 gabimet që u kushtojnë vendin e punës, mësuazve mbi këqyrës. Rreth 3500, numri arsintarve të zgjedhur për të vëzhguar salat, rezultatet e gjusë huaj, më dy qërshor, gjësej 25.000 e 64 maturant. Tabela zyrtare, lista e 4, të emrat e 107 ishtë të përndjekurve që marin këstin e rrit të dëmsh problemit. Opinione a ishte thashi në themeluesit e uqëkës nga Bedri Islami. Monologu i Berishës para gjumit të mbrëmjes, vargje nga Ismail Gjaferi. Batutat dje në kuvend, rama Berishës, qoje kokën në mësim. Meta mosik se po ike ti do iki edhe unë. Kemi përfunduar edhe me gazetën në dita në këto momente, në përmjet tituve kryesorë të saj, kemi kuptuar mbi zhvillimet nga aktualiteti por jo vetëm, si kurse nëzjerim letë themi të tila konkluzione nga se cila prej të përdiqmeve, ndërko jo vetëm me gazetën dita kemi përfunduar në këto momente, por një herësh edhe me shtypin e dita, si kurse e thashtë dhe pak më herët, është mundësia nështë, le themi një mundësi e mirë për ju që keni humbur edicionet informative të ditës së djeshme që për shtypin e ditës në këtë mëngjes të sotëm të mërni informacionet dhe zhvillimet pra mbinjarjet më të fundit që ka ndodhur gjatë 24 orve që lam pas me gjitha të në përmbyllje të shtypit të ditës të tituive kërësorët gazetave të përdiqmet pak në të disa prej tyre do të shkëputemi në këto momente për të shkuar dhe për të jelën radhën një apsire të shkur të publicitare dhe pas shtypit të ditës me njëherë do të zhvendosemi në një tjetër hapsir ajo e zhvillimeve kërësorët 24 orve të fundit kronika me tematika të ndryshme sigurisht nga vëndi rejoni dhe botat shkëputura nga edicionet informative të ditës së djeshme. Këthemi pas pak. 
Mirë, do të zhvendosëm i në këto momente si kurse e thashe dhe për para publicitetit, pikërish të në blokun e zhvillimeve kryesoret 24 orëve të fundit, zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota, informacionet të tematikave të ndryshme. Do të nisim sigurisht me një zhvillim të rëndësishëm të ditës të djeshme, si kurse ishte edhe seansa e radhës plenare. Nuk munguan debatet e forta, replikat mes kreministrit Edi Rama dhe ish kreministrit Saliberisha. Kreu i qeveris deklaroj se qeveria e Tiranës guzon bështetjen e Bruxellit, ndërsa tha se Shqipria po sukseson në politikën e jashtme në rajon. Por deputetet e dy kampeve kundër shtare kanë replikuar me njëri tjetrin edhe për njërjen e pak ditve më partë të ndodhur në kresin e kuvendit pra bëjt fjalë për konfliktin fizik mes disa deputetve. Detajt në isjel kronika më shtetë. Incidentet në kuvend dhe njëjët në tendat e grevave të uris u shvendosën mes replikash në salën e parlamentit, kryeministri Rama dhe pararësit i Berisha në sfidat e rivalitetit edhe në batutat dhe deklaratat në foltor në kuvendit. Ju vini këtu dhe arvoni ne kë kemi pëmëndje dhe të dialogojmë me ata që i quani trime dhe trimëresha që bëhet flionë Ne maksimumi që mund të bëjmë, për atë grev është fjesht dhe vetëm që të respektojmë si grev, për më shumë së kemi që të bëjmë në për atë grev. Taktika e këti është të mashtroj ju në shdo gjë, të kërsluar e pozitën. Një njëri që s'ka respekt për asë një shqiptar, i konsiderën që shqiptar qenje për të mashtruar, në mënyrën më primitive. Satu si i Shqipëris në Bashkimin Europian u shëshërua me debate, ku dy kampet politike dhe në argumentet, se pavarësisht aksioneve qeverisës dhe atyre opozitare, e gjithë levizja shkon pro integrimit. Ne jetojmë në dy bot tërësisht të ndryshme. Asë gjë, nga gjithë këto që farë u lëritën këtu, nuk është në asë një nga pikat e diskutimit me miqë dhe me partnerët tanë. Puna e qeverisës sonë, po gëzojnë për ditë më shumë më bështetje dhe respekt partnerve ta ndërkomtarë. Koha jote ka marë fund dhe jo se unë përcaktoj fundin e kohrave të tjerve, por se ti ke nëzjerë gënjeshtra dhe marëzira aqë shumë sa asë kushtë të besohë. Masi një fjale urë të thotë, kur një i marë, ma shtron një herë edhe ndodhë, po po të ma shtroj për zdyti, marë jeti. Gjatë kësej se anëse plenare nuk kanë munguar edhe qëndrimet në referencë, të performancës ekonomike, ndërko që opozita ka këmgullur me ngritje në Komisionit Hetimor për trafiku në drogës, Krujë Ministri Rama, për sëriti thirin për të depozituar provat në prokurori. Këtë përbalesh një herë të vetme me gjithë lumin e akuzave të tua, kur nuk e ke kurajon, të shkosh dhe i darësh balë për balë shqiptarët dhe të thuash, kjo është prova që unë kam, konkrete, për këtë që kam thonë, dhe këtë fatkejsisht, jo për mua, po nuk e provon dotës për asë njërin nga ata që i ke marë në përgoj këtu me fisë e me farë. Po të mbanë, sotri, kur do të kryojmë komisionit e timorë dhe unë, unë këtu, dy gjëra. Në faktë për gjdo lidhje, i qojnë përgori, rrasë të kundër, nuk shkelë manë të salë. Jo më të simi dhe akord me këtu. Pas këtyre debateve, opozita u largua nga salën, dërko që mazhëranca ka vijuar me rindin e ditës. Mirë ishin këto shvillimet intensive të seansës së djeshme plenare, kur sigur se ndoshët edhe debatet dhe replikat në fakt në bi dy greva të shmë të uris, që po mbajen njëra nga të larguarit nga administrata publike dhe titra nga ishtë përndjekurit politik, që hynë sot në ditën e tretë të grevës të tyre, ndërsa greva e të larguarve nga administrata publike hynë sot në ditën e djetë të saj, u folë dje në kuvend dhe i pam edhe i qëndrimet e dy kampëve. Mirë do të zhvendosemi në një tjetër zhvillim, po për të mbetur sërish në grevat e uris, kërë Ministri Edi Rama ka ngarkuar Ministrin e Mirëqënje Sociale dhe Rinis Erion Veliaj për të negociuar me ishtë të përndjekurit politik. Ndërko, këj fundit ka deklaruar se është në kërkim të një negociatori për të diskutuar në lidhje me problematikat e ngritura nga ishtë të burgosurit politik. Detajet në isjel kronika mështim. 
Ministri i Mërqenjës Sociale dhe Lenis, Rion Veliaj, ka konfirmuar se është ngërkuar nga Krye Ministri Edi Rama për të negociuar mishë të përndjekurit politik të cilët janë në grevë urije. A e që doja të komunikoja është që jam antorizuar nga Krye Ministri që ne të imë negociat me të përndjekurit, me ata që janë duke zhvilluar gërën e dytë. E bavarësisht kësaj, Ministri Veliaj kërkon një negociator për të diskutuar në lidhe me problematikat e ngritur nga ishtë të burgosurit politik. Si pas ti, nuk mund të ullësh në negociata me persona që nuk kanë bërë një ditë burg apo me të tjerë që kanë vjetur pronat e shqiptarve. Të përndjekur, në grevë duen zjerë një të përndjekur. Një njëri që përveze ka qënë një shiks, nuk ka bërë asit ditë burg, dhe shpërnari i të gjithë dyqanave që ju shifnin katën e partë institutit përndjekurve, nuk mund tjetë përfajsus. Jam shumë i gacëm negocioj, vetë më thoni me këtë negocioj. Me një njëri që ka vjetur pronat e të përndjekur dhe s'ka bërë asit ditë burg, nuk negocioj do të se nuk i përfajson ata. Kërë që më thoni kush është përfajsusi, qofte dhe ish kryetari institutit, jam gati që ta informoj dhe kur do e ketë kësin tjetër. Velia e sëronë se dhe i tani kanë përfituar një mi persona nga fondi për ishtë të përndjekurit, nërsa afekson se brënda verës do të përfitojnë edhe një mi të tjerë. Me njëherë pas se deklarate kanë reaguar edhe ishtë të përndjekurit. Në qofte se do t'i ndodhi diqka të përbalesh me atë që si përbalu kur me jetën të ndë. Përim deri. Që prej ditës së mërkur ka njësur greve urise të përgosurve nga regjimi komunist. Filimisht, policia pengojnë ngritin e tendave, madje, patje dhe konfrontime fizike, me sforsave të rendit, protestuesve, por edhe disa deputetve të partiz demokratike. Greviset shprejn të bindur se njësë me tyre dhe të përshkallzohet në ditët në vijim. Në fakt nga greva e ishtë të përndjekurve politik, do të flasim për grevën tjetër që po zhvillohet prej ditësht të tëra në vend, si kurse është ajo e të lërguarve nga administrata publike, cilët hynë ditën e vjetë të tyre sot në grev, gjëndja shëndetsore sa vjen e rëndohet dhe kjo është e kuptueshme. Vizitat e një pasinjëshme sigurisht kanë vijuar nga eksponendu më të lartë partiz demokratike, gjëtë ditës sot djeshme të kësa vizitoj grevistët, deputetja e partijës të demokratike Albana Vokshi kërkoj më te për kujdes shëndetsor për ta pas e gjëndja shëndetsore e tyre sa vjen e rëndohet. Me gjitha të detajt e këti zhvillimi të ditës së djeshme indjekim në përmjet materialit përgatitur. Të vendosur për kërkesat e tyre për ikthimi në pun të larguarit nga administrata vjojnë prej në nditës grevën e urisë në qadrat e ngritura prang krye ministrisë. Gjëndja shëndetsore e grevistëve rëndohet nga dita në dit, ndërsa shumica e tyre kanë marrë disa herë trajti mjekësor, por pavarësisht kësaj, ata shprejnë të vendosur për të vazhduar grevën deri në fund. Gjatë mes ditës, grevistët janë vizituar dhe nga deputetja e partiz demokratike Albana Vokshi, e cila ka përthirja ofrimin e ndimës mjekësore për të gjithë grevistët. Të siguroj urgjen të shërbimin shëndetsor dhe mos të shkëpusa të asë një sekund, grevistët ishte përndjekur politikë nuk kanë pasur shërbimi shëndetsor, është dëtyre e këti kërë ministri, është dëtyre e ministri të shëndetsis të siguroj jetën e tyre, të siguroj gjdo gjë që duhet. Ndërkon në kundër përgjigje të majorancës mbi pretendimet se të larguajt nga administrata nuk kanë që në pozicionet e tyre të punës, grevisët kanë publikuar dhe certifikatat që përmbajnë kualifikimet e kryera. Trupi diplomatik e akredituar në Tiran shprehur kundur grevave dhe protestave. Ambasadoria që kisi edhe ambasadori italian deklarujnë se grevat tregojnë shenjë do pësien prang të marje së statusit kandidat. Shoj materiale. Duke unisu nga zhvillimet e ditve të fundit, ambasadoria qeke Branislava Tomasova është shprehur se greva dhe protesat i a një shenjë të pësie që po dëmtojnë procesin e integrimit e pranishme në një takimet të rinjë shkodran në qëndrën e bashkimit europian, me tem, gjashmëria e sfitave të integrimit në bashkimin europian me Shqiprize Qekis. Ambasatoria theksoj se politikanë shqiptarë duhet të përfajsojnë interesat e vëndit dhe jo të njerësve. Polarizimi i shoqërisë është një shenjë dëpsie i shoqërisë shqiptare, sepse kjo fenomen e dëpson procesin e integrimit dhe përpjekje që bënë Shqipria në procesin e integrimit. Politikanët në ratë partë të përfajsojnë interesat e vëndit dhe jo të njerësve. Ndërsa në një aktivitet tjetër, po nga qyteti Shkodrës, ambasadori italian në Shqipri, Massimo Gajani, ka kërkuar dialog me sforsave politike. Auspikiamo una soluzione di tutte queste vicende. Në mbështesim zidhe në këtyre qështive, por duhet dialog dhe pune për bashkët nga forcat politike në favor të integrimit. Forcat politike duhet bashkëpunojnë për të finalizuar këto objektiv. Në muan që shorë, Shqipëria pretvendimin e bashkimit e Europian, 
për dhënjen ose refuzimin e statusit të vëndit kandidat. Mirë do ndalemi në të tira zhvillime, val shkarkime është në radhët e policisë rrugore. Pas tre muaj shetime kanë rezultuar se drejtuësit e rrugores kishin kryer shkelje dhe falsifikime kryesisht në gjoba. Shojmë detajet. Drejtoria e policisë të Tiranës ka bërë sot publike masat e marrat ndaj policisë rrugore, bazuar në rregullorën e disiplinës nga Drejtoria e Standarteve Profesionale. Në Drejtorin e Përgjithme të Policisë të Shtetit, ka filluar jetimin administrativ në përfundim të të cilit janë dëshkuar me masën disiplinore 22 punonjës të niveleve të ndryshme të këti komisariati. Për 30 punonjës, është marë masa disiplinore për jashtim nga policia për shkile të rënda disiplinore. Ndërko, për 8 punonjës është marë masa disiplinore për zullim papa gest 20 dit dhe për një punonjës është marë masa disiplinore ullje në grad 3 muaj. Pas përfundimet të jetimeve nga Policia e Shtetit, rezultoj se drejtuësit e rrugores kishin kryer shkelje falsifikime, kërësisht me gjoba. Shkarkimi i polisve erdi pas jetimeve të rëmujore, të cilat filluan pas ankesave të qytetarve për vënjë një gjobash abuzive, pritët në vijim edhe një deklarat zyrtare nga vetë Policia e Shtetit. Inspektoriatin dërtimor urbanisti komtar ka shembur gjatë ditës djeshme palatin nëndë katësh të këshkëmbi i kavajës, objekti paleje në fakt u shembë me shpërthim të telekomanduar në mbështetje të aksionit e nuk ka i qënë edhe policia e dursit e cila muri masa për situatën. Policia blokoj qarkullimi në rrugot interurbane, kresore dhe dytësore. I nuk ka deklaruar se do të filloj aksionin për prishjen e ndërtimeve palejet në ngritura në mënyrë të palishme edhe në aksin rrugor ple palushme. Ka njësur të shmë procesi i dizinsektimit në parkun komtar të divjakës. I pranishëm ka i qene dhe deputeti i partis socialiste Erion Brace, i cili ka theksuar se një veprimi tjil do cilë për mirësimin e situatës së mjedisit në këtë zonë dhe i që do të ndikoj më pas drejt për drejt edhe në rritjen e turizmet. Ka njësur procesi i dezisektimit në parkun kombotar të divjakës, i pranishëm deputeti i Parti Socialiste Rion Brace theksoj se një veprimi tildo dhe siel për mirësimin e situatës e mjedisit në këtë zonë dhe që do të ndikoj drejt për së drejti në rritjen e turizmit. Mbrace nuk lapa përmendur dhe ishkure Ministrin Berisha duke u shprehur. A i zëtë një e qinesër të qohet atë tjetë flasën, kjo është, është mushkojnë, nuk është avion, e u e ka, dhe në të pëmerin. Kjo është qarë, besoj që Sari Berisha zim njekë e një farë mirë të gjithë, ka vërësisht se zbesoj që të vuaj, si që vuaj në banorë të gjithë sezon, i të skimin jo të ati avioni, të të sajnë mëshkojnë. Kjo është tëra e parë pasë rreth 25 vite që në divjak realizohet dezinsektimi për mushkojnjat dhe këtë vit pushuësit nuk do të bezdisën më nga insektet. Mirë të ndalemi në këtë momente do të flasim për një shvillim nga arena ndërkomtare në një kohë që Rusia përbalet me një val sankcionesh në rritje, sot është kryuar gjatë ditës të djeshme më sakt, është kryuar edhe Unioni Euroaziatik. Lideri i Kremlinit, Vladimir Putin, e vlerësoj të akimin historik pas ingret tre vendet në një nivel të ri integrimi. Shojmë detajet e këti shvillimit të ditës të djeshme. Rusia ka kryuar unionin euroaziatik me Bielorusin dhe Kazakistanin. Këtë traktat, i firmosur nga liderët e vendeve në kryqitetin e Kazakistanit, Astana, është një përpjekje për të kryuar një hapsire ekonomike në disë tre shteteve. Lideri Kremlinit, Vladimir Putin, e vlerësoj takimin si historik dhe një takimi cilin gretë tre vendet në një nivel të reintegrimi. Putin pohoj zërat se kjo bashkim është një përpjekje për të rikryuar bashkimin sovjetik, por si pas ti, traktati do të forcoj mardhënjët ekonomike do të garantoj transitin e lirë të valrave, shërbimeve, kapitaleve dhe forcës së punës, si dhe parashikon koordinimin e politikave në sektorin më të rëndësishëm të ekonomis. Traktatin pritë a firmosë dhe Armenia, dërsa Ukrajina dhe Europublika të tyre ishtë sovjetike e kanë refuzuar firmosin e ti. Bashkimi Euroaziatik do të sfidoj fuqin e ekonomike të kinës, bashkimit Europian dhe shteteve do bashkuara, sepse vjenë në një kokë kur marrë një diplomatike të Rusis, kërësisht më bëhen dhe shtetet dhe bashkuara, janë në përkesim. Ashtu si në revistën Forbes edhe në Shqipëri janë listuar 10 njerëzit më të pasur për vitin 2014. Shojmë bashkë cilët janë. Në prag të 7 vjetë vjetorit të shlirimit atë dheut, u bënë publik emrat e 10 njerëzve më të pasur në Shqipëri për vitin 2014, në duke pa lidhje me këtë jubilarë. 
por që të kujton vitin 1924. Kjo datë kras largimi të pushtuesit, njëhet edhe si epoka e përmbysje së klasave të pasura. Fondacioni për liri ekonomike publikoj sot 10 emrat e njërzve më të pasur në Shqipri për vitin 2014, duket se Shqiptarët po njëhen me zingjinët e tyre të rinjë. Në vendin e parë, Samir Mane. Në vendin e dytë, Vasil Naci. Në vendin e tretë, Bashkim Ulej. Në vendin e katërtë, Artan Dulaku. Në vendin e pestë, Vjolca Hoxha. Në vendin e gjashtë, Shefqet Kastrati. Në vendin e shtatë, Grigor Joti. Në vendin e tetë, Edmond Leka. Në vendin e nëndë, Vilma Nushi. Në vendin e djetë, Ram Geci. Fondacioni për liri ekonomike ofroj të dhëna duke analizuar edhe mundësine të burit biznes në Shqipri. Ku si pas bankës botrore, Shqipria rendite në vendin e nëndë djetë për mundësin që i ofron një biznesi. Në analizën e fondacionit për liri ekonomike, nuk është lën jashtë edhe kriza ekonomike, duke undalur në vështirësin që ndodhen disa sektor në vend. Se rritja të pagës në shtatare reale mund të përkëthej në rritje të konsultur në të kostës të punës për një sitë me kushtë të rrinjës të prodhimit dhe produktivitetit punës. Për praktikisht, një familje o fumbje e konkurëshmarisë dhe i dikunër të si përmarësve shqiptarë. Në përcaktimin e kompanive VIP dhe 10 personave më të pasur, janë prieshtuar bankat, nuk janë marë parasysh detyrimet që kanë kompanit në dhe i shtetit apo kredit bankare, nuk janë përfshirë në vlerësi masetet të tjera në zotrim të si përmarsve si pasuri personale e patunshme e të tjerë. Skulptori Ilirian Shima vje ndryshe në galerin komtare të arteve me ekspoziton Farajon. Kjo ekspozit përmba në fakt punime druri, mermeri, ceramike si edhe metali. Cikli i skulpturave të Ilirian Shima së është i fokusuar në organet riprodhuese njërzore. Ishojmë bashkë. Skulpturi Ilirian Shima ka qelur në galerin komtare të arteve ekspoziton Farajon Kjo ekspozit përmban punime druri, mërmiri, ceramike dhe metali, me muzik të Nobert Mazi dhe për me stingullit të kontrabazit, artisit do të prezentoj dhe prat e ti. Në një koferenc për mediat, drejtori i Galerisa Arteve Artan Shabani, ku shprese shima është një njohës shumë mirë i materialeve klasike të skulpturës, dhe se skulpturat e ti e janë të realizuara mjeshtërish në teknika tradicionale, si derdhja apo gdendja. Iliriani është një njohës shumë mirë i materialeve klasike të skulpturës dhe kryesisht punon në forum ciklesh në mermer, në dru, në gur, në bronz. Ato ofrojnë emocionet të veçante, emocionet të fuqishme dhe zidje kompozicionale në një dimension elegant. Cikli tri skulpturave të Ilirian Shimës është i fokusuar në organet riprodhuese njërzore. Artisti mi eshtërish ka derdur dhe gdendur simbolit të fuqishme Dionisake, të trajtura i gjërsish dhe me veneracion sidomos në kulturat helonistike romake. Dhe pra me titull Farajon, që jo pa qëllim titullohet e tjilë, është Farajon, është Gjeneza jonë, është vazhdimi jonë, është krenaria jonë. Ekspozita që përmban bi 20 vepra, të regon punët e artistit që i përkasin harkut kohor një 1990-2014, dhe të 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 qëndroj e hapur dheri më 22 qëshor. Mirë kemi përmbyllur në këto momente edhe blokun e zhvillimeve kryesore të 24 orve të fundit. Kemi njësur sot me parashikimin e motit ku duket që nuk do tjetë forti mirë në orët në vazhdim në qytetet kryesore dhe pregatitu një sepse edhe temperaturat do të ullen pak, por jo shumë në ndryshe nga ditet që lam pas që ishin totalisht me djelë. Kemi vjuar më pas dhe kemi parë së bashku të shmimet e tregull sa i takon edhe kursit të këmbimit të valutorë për këtë ditë sotme. Jemi ndalur gjersisht në titut kryesor të gazetave të përdiqme në vënd pakton të disa për e tyre në apsirën e shtypit të ditës. Dhe në këto momente pasi kemi përfunduar edhe blokun e zhvillimeve kryesore, do të shkoj me njëherë për disa minuta me radhë në shëshërin e kalendarit historik për të rikujtuar edhe njëherë së bashku se cilat janë ato njëjarje të rëndësishme që janë shënuar në kalendarin historik ndërkomtar. Ndërsa bash do të akojemi sërish nesër, këtu ndajemi kalofshi sa më bukur. Miro pash.
rridjet mai. Kremtoj për shumë vjetë si dita e dëshmorve në shtetet e bashkuara të Amerikës, për të cilën eksistojnë shpjegimet të ndryshme, kur është fjale për origjinën e kësaj dita. Në përgjësi, të gjithë janë të një mendimi se dita e dëshmorve ka filluar të kremtohet vetëm bas parimit të luftës civile në Amerikë në 1865. Thuet se kjo ditë u shënua filimisht me 30 maj të vitet 1866, kur banorët e qytetit Waterloo në New York umblodhen në varezat e qytetit dhe vendosën lule në varet e njërës dhe të vrarë gjatë luftës civile. Më vonë, ushtria e madhe Republikës, organizat kjo veteranve të luftës civile nga pjesa veriore e vendit, bështeti organizimin e cermonive për të ndëruar të rënët. Më 1865, generali John Logan, komandanti ushtrisë së madhe, e shpalli 30 majnë si ditën kur do të vendoseshin kurora në varet e të rënëve në luft. Pas luftës së parë botrore, Kongresi Amerikan vendosi që 30 maj të jetë dita kur do të bëhen derime viktimave të të gjitha luftrave dhe të cilën kanë marrë pjesë shtetet e bashkuara. Në 30 maj 1431, bëllë sydë vajza gudzimtare e njohër si Zhana Dark, e cila u dënua si heretike nga një gjukat kishtare, duke e Diego në turën e druve. Në vitën 1920, u shintrua nga papa i Benedikti i 15. Zhana Dark lindi në vitën 1412, a i është heroina komptare e Francës. U gjukua dhe u ekzekutua për herezi, kur ishte vetëm 19 vjeqa, pas 24 vitesh nga vdekje saj, a jo u cilësua si martire. Në vitën 1909, ta ju lumë të rua dhe u pranua si shenjë të urë në vitën 1920. E gjëna darkë po honte se kishtë e vizione nga zoti, të cilat i rëfeni në saj të rimer të vendin e saj nga dominimi e anglez në fund të luftës një qënë vjeqare. Më 30 maj 1922, në Washington fillojnë ndërtimi një përmendore je për të ndëruar presidentin Abraham Lincoln. Kjo përmendore e ndërtuar në silin e tempujve klasik grek, ka 36 sylat të stilit dërik, brënda sa e qëndron një statuj 6 metra i lartë e presidentit Lincoln Ullur. Në përmurit prej mërë mërë janë të gëdhendura fragmente nga fjelimet e ti më të njohura. Abraham Lincoln ullë zotë president në vitën 1861, pa ko para fjelimet të luftës civile në Amerikë. A ju vra me atentat më 1865, një japë për parësushtria e federatës që në i fitorën në luftë. 